。明朝建文四年六月，朱棣从金川门进入南京城，城内一片混乱。翰林院的文官们心情则比较复杂，有的要以身殉死。有的则想去讨好朱棣，有一位翰林院编修则采用了极为特殊方式和朱棣见面。朱棣进入南京城后，这位翰林院编修拦在朱棣的马前问：“殿下是先去拜谒明孝陵呢，还是先登基呢？”朱棣听完后如醍醐灌顶，立即掉头去拜谒朱元璋的陵墓。从此，朱棣记住了他的名字——杨子荣。杨子荣，也就是明朝著名的三杨之中的杨荣。他阻拦朱棣登基的时候，才仅仅入仕三年，也就是从这一年起，他开始飞黄腾达的官途。杨荣，字勉人，闽南福建人。杨荣这个名字是朱棣登基后命他改的。杨荣少年聪慧，很小便闻名于乡里。建文元年，杨荣二十七岁，受到当时户部侍郎夏元吉的赏识。同年秋天，杨荣参加福建省乡试，考中福建第一。是为谢元，当时靖难之意已经爆发，但建文帝为了吸纳人才，还是如期举行了第二年的科举会试。杨荣以第五的成绩，赐进士出身，授翰林院编修。但建文二年的许多进士都没有得到建文帝的重用，这些难得的人才储备最后都便宜了朱棣。建文四年六月，朱棣的大军抵达浦口，翰林院的文官们开始躁动起来。等朱棣进入南京城。杨荣选择用一次冒险的提醒来证明自己的睿智。杨荣拦住朱棣，问他到底是先拜谒明孝陵，还是先即位？一句话彻底让朱棣警醒，因为朱棣是打着清君侧的名义进入南京城的。说到底，他还是朱元璋的儿子。若进入南京城不去祭拜朱元璋，那岂不是不忠不孝之人？所以朱棣赶紧掉头去往明孝陵方向。所以说。想在领导面前留个好印象是需要技巧和本事的。四天后，朱棣即位，杨荣受到重用，他和谢晋、杨士奇等七人一起被朱棣纳入刚刚组建的内阁之中。他们七人便是明朝第一批内阁成员。七人中，杨荣的年龄最小，但他最机敏，而且杨荣通晓军务，这一点让他和其他六位内阁成员有所不同。明朝第一代宁阳侯陈茂常驻宁夏，他是靖难寺公爵之一的陈亨之子，曾三次担任朱棣北伐的先锋官，在永乐朝绝对算得上是一员虎将。杨荣曾奉命与陈茂一起规划宁夏防务。待杨荣回京后，陈茂上书给朱棣，他认为以杨荣的军事才能留在自己之上。杨荣的军事素养还从一件小事就能看出。一日，西北传来军报，说宁夏被围。朱棣连忙派人召集内阁商量对策，可由于时间太晚，内阁只有杨荣一人在值班。朱棣就把奏折给杨荣看，问杨荣该从哪里调兵。杨荣回答说：“不用调兵，宁夏无碍。”朱棣连忙问何故，杨荣说：“宁夏城池坚厚，将士和百姓都善战。这份奏报是十几天前发出的，如今宁夏之围应该已经解了。”朱棣是马上天子，也算了解兵事。不太相信他的判断。待到天亮，第二份奏报送到京城，果然说宁夏之围已解。朱棣从此对杨荣信任不已。此后，不管朱棣不管去哪，都要带上杨荣，怕是徐皇后都没他亲。事实，朱瞻基已被立为皇太孙。朱棣让杨荣每个月必须抽出三天时间到文华殿陪朱瞻基读书。若干年后，朱瞻基登基，每逢军事大事，他必请教杨荣。实际上，杨荣和朱瞻基之间的信任从永乐朝变已经开始了。早在永乐六年，杨荣的父亲去世，朱棣离不开杨荣，便命杨荣将父亲下葬后立即归京，这在当时称作夺情。到了永乐九年，杨荣之母去世，朱棣仍要夺情，杨荣哭着跪求朱棣允许他守孝三年。最终，朱棣同意派宦官一路护送杨荣返回福建老家。这期间，朱棣经常快马加鞭，即兴请教杨荣事务。三年后，朱棣等杨荣守孝期刚满的第二天，便立即让宦官接杨荣重回内阁。是年，朱棣带着朱瞻基率军五十万，开启了他人生中的第二次北征。杨荣再次护从，一边随军协助朱棣，一边负责教导皇太孙朱瞻基。
。由于朱棣需要带兵在阵前指挥，玉玺不能带在身旁，杨荣则掌管朱棣的玉玺。凡是军中需要由朱棣过目或发出的诏令，都必须由杨荣看过之后才可以签发。从这可以看出，杨荣在朱棣心目中占据非常关键的位置。永乐十五年，朱棣北巡。有军中将领忌惮杨荣的刚直，想推荐杨荣为祭酒，实际上是想让朱棣疏远杨荣。可朱棣不为所动，在朱棣心中，没有人可以代替杨荣的位置。永乐十八年，杨荣升任文渊阁大学士，他肩上的担子更重，但朱棣每次出征仍必带杨荣。当时，浙江、福建等地山贼起事频繁，张辅等将领建议朝廷出兵征讨。朱棣问杨荣的意见，杨荣认为百姓之所以会起事，大多是因为官吏压迫而无路可走。如果贸然出兵，必然会导致民不聊生，不如先派人去督察当地的吏治，然后再去招抚山贼，如此便不用烦劳失旅了。朱棣采纳了杨荣的建议，后来山贼果然平息。《晏子春秋》说：“得莫高于爱民，行莫厚于乐民。”杨荣虽然有军事才能。但他并不乐见战争导致的生灵涂炭，这才是优秀士大夫的高级境界。杨荣对明朝来说有一项非常重大的贡献，那便是支持朱棣迁都。当时，朱棣要求迁都北平，包括杨士奇在内的重臣皆反对，唯有杨荣认为北平内跨中原，外控朔漠，以为天下都会。杨荣的支持，对明朝乃至今天的地缘政治格局来说，都意义重大。永乐二十二年。朱棣在归途中病逝于榆木川，同行的宦官惊慌失措。关键时刻，杨荣稳住大局，他命宦官照常供应朱棣的饮食，然后和金幼孜一起打造锡器，保存朱棣的遗体，对外密不发丧。在安排停当之后，杨荣亲自骑马赶回京师，将朱棣驾崩的消息告知太子朱高炽，并建议朱高炽密切防备汉王朱高煦。最终。大明朝顺利地完成了皇位交接。要知道，当时军中亦有朱高煦的亲信，若非杨荣处理得当，那明朝必将再次陷入大乱。朱高炽仅仅在位十个月后便去世，太子朱瞻基登基，是为明宣宗。朱瞻基登基后，汉王朱高煦发动叛乱，在朝堂上，朱瞻基有意派英国公张辅为帅，发兵征讨朱高煦，结果被杨荣阻拦。杨荣力劝朱瞻基御驾亲征，当时很多大臣不明白杨荣是何意，有人甚至认为杨荣跟随朱棣亲征惯了，想再次跟随宣宗出征来捞取利益。关键时刻，还是夏元吉先看明白，替杨荣解释说：当年靖难之役爆发时，建文帝以曹国公李景隆为帅，结局如何？评判当兵贵神速，皇帝御驾亲征，不仅可以在军中及时指挥，传达圣意。还能用天子的身份让叛军党羽屈服。大家听完这番解释，才明白杨荣为何建议朱瞻基亲征。朱瞻基也恍然大悟，遂下旨亲自出征平叛。在朱瞻基的征讨下，朱高煦之乱很快被平定。杨荣跟随朱瞻基回京后，得到了优厚的封赏。不久后，杨溥入职内阁，杨士奇、杨荣、杨溥这三杨的格局正式形成。明朝的三杨内阁如雷贯耳。他们三人能力突出，性格互补，共同辅佐明宣宗，实乃是仁宣之治的最大功臣。宣德十年，明宣宗朱瞻基病重，临终前，他召来三杨和张辅、胡英五人，当着九岁的太子朱祁镇的面说：“你们五位都是老臣了，太子年幼，以后就靠你们共同辅佐了。”朱祁镇登基后，是为明英宗。当时，英宗年幼，太皇太后张氏主理内功。三杨主持朝政，仁宣之治得到了很好的延续。明朝的三杨的确是最优秀的内阁，杨士奇、杨荣、杨溥三人不分高下。明朝史学家焦弘说：“故论我朝贤相，必曰三杨。”虽说三杨不分高下，但是杨荣却是三杨之中最幸运的。杨荣去世后，太皇太后张氏随即崩逝。明英宗朱祁镇年龄渐长，开始试图摆脱老臣的束缚。他重用王振，培养宦官集团。当时三杨之中的杨士奇和杨溥犹在，但已经无法左右朝局。在杨士奇因儿子犯罪而被迫辞职之后，杨溥独木难支。从此，大明朝走上了难以挽回的下坡路，盛世不在。
，而这一切皆发生在杨荣去世约十年之内，死于大明王朝最鼎盛的时期。没有看见之后的落魄，是杨荣最大的幸运。